妈，自从厨房推出了家常菜和到处派人宣传之后，我们酒楼的生意已经大幅度提高了。嗯，这段日子，你果然把心思放在生意上。懂得改变是一件好事。你这种薄利多销的手法，的确能让酒楼的生意兴旺。对，其实干咱们这一行的，士气很重要的。嗯，有生意就等于有客源，我们大家齐心合力，我相信我们酒楼的未来肯定没有问题。只可惜没个力气。我看，你不如削减人手，把高薪的大厨给辞掉，换来一批普通的厨子，多余的伙计也不要留了。妈，那怎么可以啊？这批厨子和伙计都跟了我们二十几年了，这种话，我们怎么说得出口啊？心软怎么能做得了大老板呢？虽然我可以亲自解雇这批人，但是既然酒楼交给你来打理，还是你去解决吧。现在世道这样的乱，我们贸然解雇这批厨子和伙计，这样不太厚道吧？酒楼也不能养他们一辈子啊，这正好考验你。我不会出面，这个责任就交给你了。妈，您能不能再重新考虑一下？就这么决定了。我给你时间，三天之内一定要完成。秀如来了，哎，你记得来看我们呀。秀如啊，稀客稀客呀。秀如，难得你还记得我们呀。哎呀，不对不对，应该改口叫少奶奶了。是啊，少奶奶，少奶奶。不不不，你们还是叫我秀如好了。啊，来，是给我的。嗯，这个呢，是我给你的一点点心意。谢谢你们那么照顾我。谢谢你，谢谢你了。哎，你们工作吧。啊、哎呀，秀如，秀如，这些日子你过得好吗？哎呀，你成亲当天啊，家中老爷就过世的那一幕，我看的都心惊胆跳的。你那婆婆也实在是凶恶霸道，我连喜酒都没喝就走了。都已经过去了。现在，我的婆婆对我很好，我的丈夫也很爱我。只是我想起在这里工作的日子。谢谢你，给我送嫁。哎呀，那好那好，那我真的要恭喜你做个大少奶奶了，你的命还真不错呀。哎呦，这么快啊，真不含糊，快要生了吧？哎呀，秀如，那以后就有好日子过了。恭喜你啊，恭喜你了，谢谢
花轿就进了严家的大门。我为你到底牺牲了什么？你丈夫赢得了你，而我输掉了这条腿。秀如，秀如，你一大早跑到我们两夫妻都担当不起啊！啊，走吧，小心点啊！来，小心点啊！来，少爷，您没什么事吧？严承武那个家伙，抢了我的心头所爱，害得我瘸了一条腿。昨天我看到那个哑巴挺着个大肚子，我恨不得一脚踹在他的肚子上。哦，哼，少爷，您是想断他们的香火呀？这事儿容易呀、啊。这么说，他们也都是大户人家。再说，我毕竟跟他们是一家人。如果明着干，肯定是不行的。被别人看到，会说我欺负妇女。最好能想一招借刀杀人的办法。借刀杀人。哎，少爷，这样，我找个人跟踪那个哑巴，找准机会，咔嚓，还不是都一样？您说是吗，少爷？哎，我想起来了，明天是个很特别的日子，那个哑巴一定会去一个地方。秀如，我回来了。哎，什么时候买的？这么小的银链子，你能戴吗？不是，我呀已经买了一阵子了，我想送给宝宝当做礼物，把这根银链子绑在他的脚踝上，希望他能够健康，快点长大。秀如，只要。你能为我们严家生一个白白胖胖的大小子，那我们严家全家上下都会对你另眼相看的，妈也不会再对你使白眼了。再说了，咱们严家是大户人家，小孩出生之后啊，妈妈一定会送一个很大很大的金锁，它也是我们严家唯一的一块宝贝。嗯，我希望你说的都能够实现。但是，我不要什么金锁片，我只要我们的宝宝能够聪明、活泼、健康，快快长大就行了。肯定会的。嗯、<笑>啊，妈，我回来了。你打从九楼回来就马上来看你媳妇儿，你心里还有我这个妈吗？哎呀
，妈不是，呃，我刚进来的时候没有看到你，所以我就进来看看秀如。呃，你看秀如都快临盆了，我这个做丈夫的，我关心关心她也是应该的嘛，你说对吧，妈？妈，你们两个慢慢聊，我去做事了。慢着，我有话交代你。你知道明天是什么日子吗？明天，什么大日子啊？以往为严家的子孙，明天是你爹去世一年的忌日。你忘了，你脚一踏进门就把老爷克死了。这全都是我的错，妈，不管你要怎么骂我、罚我，我都愿意。妈，你看秀如现在都这个样子了。你还想对他怎么样啊？老爷去世一年了，你以为我真的是个恶家婆，一定要欺负你的媳妇儿？不是，我是要他陪我去给老爷上香。一来是求他原谅，向他忏悔；二来是希望你爹在天之灵能够保佑你的媳妇儿，为我们严家传下一点香火。啊，应该的嘛，这是应该的。秀如啊，你多上几炷香。拜公公，恳求公公原谅。公公去世一年，我也怀了成武的骨肉，求公公保佑我们家业昌盛，能让秀如为严家生下一男半女。好了，我们回去吧。嗯。哎，你这是干嘛？干什么？干什么？哎，别走！别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，别走！哎，<笑>秀如，秀如，你怎么样？你怎么样了？啊，你的肚子！堂哥，哈，你怎么来了？堂弟啊，快坐下来，陪我喝一杯啊！啊，好，堂哥。还真没想到你会来这里，堂弟啊，咱俩快一年没见面了。你娶了秀如为妻子，我还没有恭喜你娶到心爱的女人呢。看你春风满面的，来，干一杯。堂哥，你是不是还在为当年我们抢秀如的事耿耿于怀，心里面不痛快？这算什么话呀？当年那件事，我早就抛到九霄云外了。更何况，兄弟才重要。俗话说：“兄弟如手足，女人如衣服嘛。<笑>”堂哥，你能这么说，哼，那我就放心了。来，咱们哥俩干一杯，干。当年我回到杭州以后，马上娶了一个小妾。我呀，连你那个哑巴老婆长什么样子，我都记不起来了。啊，嗯，堂哥，你能不能说一下，你这次来有什么目的？哈，堂弟啊，我这次来这里，是想好好发展发展咱们严家的事业版图。
发展事业版图？怎么发展？我刚刚买下你酒楼附近最大的吉祥客栈，我认为酒楼的生意大有可为，而且还能结交五湖四海的人物。呃，人脉打通了，有了关系。自然就会财源滚滚。好，好啊，堂哥。其实我以前也想过，呃，这个酒楼的生意呢，也有一大部分要以客栈为依靠。嗯，那现在买了客栈，咱们哥俩就成邻居了，什么事都方便了，是不是？哈哈哈哈。哎，干一杯。好，来来来，来喝。好，来。少爷，夫人，你赶快回去。什么事儿那么慌慌张张的？少奶奶出事了。啊，真的？真的。那赶快回去吧。嗯。妈，秀如现在情况到底怎么样了？张武，秀如跌倒了，他看了大夫，大夫说他肚子里的孩子随时都会流掉。怎么会这样呢？啊、秀如。嗯秀如，你怎么样？秀如，啊，我对不起你，对不起妈。妈，大夫呢？大夫为什么不留下来？秀如她肚子里的孩子到底怎么样了？大夫刚走不久啊，他说秀如羊水破了，他也没有办法，他就是生不出来，他叫我们等啊。那我们等什么？秀如，秀如你感觉怎么样？啊，我很痛。叔叔，我们的孩子生不出来。秀如，你别急，秀如，让我来听一下。秀如，怎么样？听到的孩子的心跳声吗？我我好像听到了，又好像听不到。哎呦，哎呦，菩萨保佑啊！秀如，菩萨保佑啊！千万别让肚子里的孩子流掉啊！秀如，秀如，秀如，你怎么样？秀如，秀如，我在你身边的秀如，爸爸呢？爸爸在哪儿？你刚才在发高烧，孩子还在你肚子里面没生出来呢，别急啊。秀如，你一定要坚持住，一定要坚持住！我要你们母子平安，你跟孩子，我一个都不能失去，啊！你一定要坚持住。保佑严家天孙纳福，老爷，你也要保佑成武的媳妇儿秀如能够平安生产，延续咱们严家的香火。
道，是男孩还是女孩？是个女孩。秀如，辛苦你了，你知不知道我在外面有多急啊？生个女儿是好事，这叫先开花后结果。等明年，再给她生个弟弟，啊？哟，恭喜您，少爷！哦，哟，哎呦，我的乖女儿，让妈妈看看，让妈妈看看，像不像妈妈？让妈妈看看，嗯。看我们的女儿多可爱，长得像妈妈。来，来让妈妈看看啊。嗯，好。哦，好，好，不哭，不哭，不哭。哦。妈，妈，妈，秀如生了个女娃，母女都平安，请妈妈过去看一看，我们严家第一个大孙女儿。不必了，妈。虽然秀如生的第一胎是个女孩，那第二胎肯定是个男孩。我跟秀如都年轻，有的是机会。妈，您干嘛那么失望啊？叫你媳妇儿好好抚养这个女儿，我没生气。不过，的确有点失望。她不争气，我也没办法。头一胎就生了个女娃，我不会去看他们母女一眼的。妈，怎么说，那也是您的亲孙女儿，您这样做，害我心里也挺难受。够了，谁叫他不争气呢？等他百日以后再说吧。好吧，那，那这样子。百日九还要不要请？严家在地方上有头有脸，生了孩子，百日九当然要摆。好，妈，那我去看看秀如啊。漂亮，嗯，秀如啊，妈说了，等孩子百日的时候呢，嗯，要给他办一个百日酒宴。虽然她是个女儿，但是她在我心中一样是宝。我也会拿她当一个宝的，这也是我的亲骨肉啊！我要啊，把她当一个男孩子那样培养长大。嗯，谢谢你。我知道，你一定会爱我们。你相信我，我一定会为严家生一个儿子的。你帮我生多少小孩，我都会很开心的。只是那样就会辛苦了你。嗯，我希望你能平平安安，孩子快快乐乐的长大，那我就比什么都高兴了。你帮我对妈说些好听的话好吗？我很害怕她不喜欢这个孩子。你放心吧，妈肯定会喜欢她的。哦，对了，我还要给孩子起个名字，让他跟你一样兰心蕙质。来，你抱抱。小乖乖，真可爱，醒哦
后我们的孩子就叫颜若兰，好听吗？嗯，小宝贝儿，你以后就叫若兰喽，嗯，就叫若兰喽，小若兰，睡着了，嗯。婶婶，恭喜恭喜！哎呀，恭喜啊恭喜！婶婶，只知道婶婶添了一个孙辈，不知道是男是女啊？城门，稀客呀，你消息可真灵通。你怎么会老远从杭州赶来，喝这杯百日酒呢？婶婶，我来桐城做生意，已经有一段时间了。今天我不请自到，谁让我跟程武是兄弟呢？婶婶不会赶我出去吧？哼，来者是客，我怎么会赶你走呢？你们本来在杭州生意做得好好的，怎么会想来桐城这种小地方发展事业呢？婶婶一家在桐城也是望族，我想沾沾你们的风光，做点小买卖而已。少爷和少奶奶出来了。哈哈，哈哈哈哈哎，堂弟弟妹，哈哈，哎呀，恭喜堂弟，哎，恭喜弟妹。堂哥，你来了。堂弟啊，是男是女啊？呃，啊，是个女娃。哦，难怪婶婶今天会强颜欢笑啊。你们夫妻俩。继续加把劲儿吧，把孩子给奶奶抱抱，给吗？哟，长得可真够寸的，啊！啊！城门，你干什么？怪不得没什么反应，原来跟他娘是一个样子，是一个又聋又哑的小女娃娃，哼，是一个小哑巴。过来。
，你没有资格再当陈武的媳妇儿，你也没有资格再做严家的媳妇儿。不，妈，求求你让我留下来，求求你！你还没生孩子之前，我对你还抱有一丝的希望，希望你能生个男孩。那个时候，你被小偷推倒，我还担心你流产，还求神拜佛，求菩萨保佑你们母子平安。没想到，你生了一个跟你一样的哑巴。而且是个女孩，你说，我还能留你吗？妈，我知道，我是命苦，但是，宝宝刚刚百日而已，求求你，不要丢弃他。他也是严家的孙女儿啊，我们严家从来没有残障的孙女儿。如果你死赖着不走，我就叫人把你轰出去。昨天的百日酒。已经丢尽了我们严家的脸，把他轰走！不要，妈，妈，妈，你不要这样，你不要生气。怎么说，他们都是我的亲人呢、啊。我真是一错再错，我当初就不该让他进门，他不进门就没有今天的不幸。你要留着他们母女干什么？妈，我知道，我知道秀如她生了一个女儿，也跟她一样不会讲话。可不管怎么说，那是十月怀胎生下来的。自打秀如嫁入我们严家这一年多，她谨守着做媳妇的妇道。妈，难道您就连这一点点的包容都不接受吗？当初我曾经跟她讲过，如果她一年之内不怀孕，我就要你写下休书。当时你们是同意的。没错，可是秀如她已经生下来了。一个哑巴能算吗？如果现在再给她机会，她只会生下更多的哑巴。你叫我怎么跟严家的列祖列宗交代？陈武，我走没有关系，只是宝宝还小，他跟着我一定会受罪的。只要他可以留下来，我没有其他的要求，我宁愿我自己一个人走。妈，妈，你知道我深爱着秀如。我不能没有他。假如您真的要赶他走的话，那这个家我也不会待下去的。你又用自己来威胁我，我要把他们赶走，你也要跟他们一起出走吗？就算我不跟他母女俩一起走，我也活不下去的。到时候，您不但失去一个好儿媳妇跟您的孙女，就连您唯一的亲生儿子也会失去的。你知道我心里那种恨铁不成钢的痛苦吗？你这个媳妇儿，害得我和儿子心里起了疙瘩。你知道我之所以对你这么绝情，都是为了你将来好吗？陈武，你不要再让妈伤心了。我走算了。不，秀如，秀如，秀如，我不让你走。你知道吗？如果没有你，我活着也没有意思了。我要让你们母女俩全都留下来，妈，妈，我求求你，让他们母女俩留下来吧，你让我做什么都行，妈，我求求你了，妈，我给你磕头，我求求你了，你让我做什么都行，妈，妈，我求求你了，妈，我给你磕头，我求求你，你留下他，好了。听清楚，我今天本来把你们母女俩赶走的，是我儿子硬要留你。从今往后，你再也没有当我们严家媳妇这个份儿。你们母女俩要自己去过生活，要留在这个家里，就要跟下人没有两样。甚至，你要自己出去讨生活，你做得到吗？啊啊！你说的，我都已经记下来了。谢谢你，让我留下。你的要求，我一定能做到的。妈，妈，秀如她行的，她会吃苦，会耐劳，她一定行的。妈，谢谢你，谢谢你留下他们母女俩，谢谢妈，妈谢谢。
，没事了，秀叔。你知道那个女人是谁呀、啊？谁呀、啊？她是福海酒楼老板的媳妇儿。可怜呐、啊，她是个哑巴，不但享受不到嫁入豪门的福气，还要比下人做得更辛苦。哎呦，如果我是她，我早就改嫁了，还守着那个恶家婆干什么？就是，我也是这么想。这个怎么卖啊？这个呢，两块。谢谢。妈，呃，账本您先慢慢看，我先回房休息来了。你急什么？一回来又要去看你的女人，她忙得很，家里头一大堆事情都还没做完呢。喏、no ，妈，这是什么？我找过媒婆，这里头有五六个闺女的生辰八字，都比你媳妇的要好上几百倍。看你。随便要选哪一个，妈，我根本就不想纳妾，你不要再逼我了，好不好？只有女人才会从一而终，男人本来就应该三妻四妾，我们家又不缺这个钱，你为什么要守着这个哑巴？我每天都在外面做生意，这早出晚归的，本来就已经很辛苦了，我哪还有那个精力去纳妾？您就饶了我吧，让我好好休息，好不好啊？为什么我讲的话你一句都听不进去啊？媒婆说今年是好年。如果今年不办喜事，到了明年就是忙年，就不吉利了。你到底听见没有？今年免谈，后年再说。秀如，哎呀，秀如，累坏了吧？啊，快起来，快起来休息。哎呀，累坏了吧？啊，不，我不累。我知道。别那么卖力。你赶快走吧，快走啊，走！有空就歇会儿啊。嗯，快走。哦，嗯，乖乖乖乖乖。秀如，来，快坐。你辛苦了一整天，都是我不好，我对不起你。不，不管多么累，我都接受。只要我可以每天陪着你，每天看到你，我就很开心了。秀如。我真的很佩服你，你白天都在外面做些什么呢？回到家还要做那么多家务。白天我去帮人挑水，到中午我就去帮人家卖水果。我觉得过得有意义。真的对不起，你每天这么辛苦。只能挣一点点钱，我听了都觉得心疼。我是酒店的当家，没想到还要让妻子在外面讨生活，我真的不配做你的男人。不，成武，你不要自责。我已经答应了婆婆，我没有任何怨言。我只要你和孩子平平安安的，那就好了。嗯、若兰哭了，我们去看看。嗯、宝宝，宝宝不哭，宝宝不哭，来，爸爸抱抱啊！嗯，爸爸抱抱哦，好，好，好，好，爸爸抱啊